Mabuhay, magandang araw po. Kaugnay po ng pagdiriwang ng ikalimampung anibersaryo ng PSLLF ay naghandog po kami ng mga libreng seminar. At bilang contribution ko po, ang aking po ang hinanda ay isang maikling lecture o panayam tungkol sa paghanda ng PowerPoint video para sa flexible learning. So, yan po ang inain ngayon ang flexible learning. So, alam ko alam nyo na yung flexible learning, pero balikan natin ano ba yung mga ilang konsepto na mahalaga sa sabi ng ating kalihim o chairman ng CHED, Jaime uh, Prospero de Vera, sabi niya, flexible learning would mean the students will be doing a combined online, offline, residential, and non-residential school work depending on the internet connectivity of the students, teachers, and the HEIs or higher education institution. So, sa flexible learning, pwedeng may mga estudyanting naka-online, mayroong estudyanting naka-offline, mayroong estudyanting nasa bahay, gumagawa naman ng assignment, at mayroong iba rin estudyante pupunta sa eskwelahan para gumawa ng mga gawain na itinakda ng teacher. So, sa isang pahig naman ni Kalihim Briones ng DepEd, sabi niya, Education must continue even in times of crisis, whether it may be a calamity, disaster, emergency, quarantine, or even war. So, katulad nga ngayon, naharap tayo sa pandemia. So, sabi ni Briones, dapat ang mga teacher matuto ng humarap sa new normal. Hindi po pwedeng lahat ng mga estudyante ay papasok ng sabay-sabay kasi nga meron tayong pina, pinapairal na uh, physical distancing. At kaya makailan nga inanounce ng DepEd na pwede nang magbukas ang mga pribadong paralan sa June at ang pampublikong paralan ay sa Agosto 24. Pero sa pagbubukas sa June, mahigpit ang tagubili ng DepEd na dapat walang physical mayroong physical distancing walang walang face to face contact so patuloy natin ano pa ibang konsepto sa flexible ayon sa mga nabasa ko sa paraan ng flexible learning binibigyan ng kalayaan ang mga mag-aaral kung paano ano kailan at saan matuto so dito flexible talaga yung estudyante maaring Iba-iba yung oras ng kanilang pag-aaral. So, at iba-iba rin yung lugar. Meron maaari si gusto pumapasok. Meron iba gusto manunood lang sa gabi. Meron sa umaga. So, merong flexibility talaga ang learner kung kailan niya isasagawa yung kanyang pag-aaral o pagkakatuto. Merong iba't ibang mode ang flexible learning. So, ito, sabi yung face-to-face, -face, ito yung sa classroom na ginagawa na sabi ni Briones ay iwasan sa pagbubukas sa June. O, andyan na yung website, interactive content or chat rooms, discussion boards. So, yan, naka-online. At marami nga tayong platform na pwedeng gamitin para magbigay ng aralin sa mga estudyante. Katulad ng Yahoo Messenger, Twitter, Facebook, kahit email, pwede kang magpadala sa mga bata ng lesson gamit ang email at sa nababagong mga multimedia platform. CD-ROM. So, meron pa rin pa ilan nila gumagamit ng CD-ROM. So, yung file mo, ikokopya mo sa CD. Pero ngayon, hindi na uso ang CD. Mas uso na yung USB. So, kukopihin yung USB doon, USB nang ipapasa. So, isa ay ang video graphic presentation. Ito yung madalas natin ginagamit. Ano? So, sa palagay ko, ito yung mahalaga sa sinasabi nilang flexible learning kasi 
kapag uh, video, hindi kinakailangan aktual na nakaharap ang estudyante at ang teacher. So, ibig sabihin, ang video ay stand, parang stand alone, papanoorin ng bata. At sa pamamagitan ng video na yan, makikit, ma matututo ang bata, maibibigay, mapapahatid ng teacher, yung mga kaalaman, gusto niyang ipahatid sa kanyang mga mag-aaral. Mamaya tatalakayin natin ng mas malaliman yung video kasi yan ang pagtutuon ko, pagtutunan ko ng pagtalakay dito sa aking maikling panayam. Maiklitang lang tong aking panayam kasi ayokong ma bagot kayo at madali lang na So pagpapatuloy natin ano pa yung ibang mode of flexible learning sa so, meron tayong teleconferencing, video conferencing. Katulad sa Yahoo Messenger, pero tayong mag uh, group chat at ngayon mayroong nauso yung Zoom. Na napapanood natin ngayon yan sa TV yung mga personalidad nagsasama-sama nag-uusap katulad sa Senate di ba? sa Congress pinakinamit na yung teknolohiya na yan kung wala namang connectivity sa internet so pwede tayong gumamit ng print resources so yung mga module siguro na nakalimbag yan ang ipamumudmud natin sa mga estudyante at audio tapes o pero wala na gumagama ng tapes ngayon, ano? Naka-record na rin sa cellphone yung audio. O kahit sa computer, ito na pinagpapasa-pasa sa pamamagitan din ng USB. Field trip din daw ay isa ring paraan sa mode of flexible learning. Pero sa sitwasyon natin ngayon, meron tayong extended uh, quarantine sa Metro Manila ay eh, mukhang imposible at hindi ko nakikita na magkakaroon tayo ng field trip sa inaharap kasi nga nandiyan pa rin yung banta ng China virus so video ito yung pagtuunan ko ng pagtalakay sa aking maikling pagtalakay ang video, ano ba ang video? ayon sa Cambridge o Cambridge Dictionary a recording of moving pictures and sound especially as a digital file so nakarecord na no may re recording yung ating maring gumagalaw sabihin di ba at mayroong tunog katulad ng mga nap ng pelikula di ba nung mong nakaraan meron akong ginawang video presentation tungkol sa kasaysayan ng wika yon isang halimbawa yon pero ngayon ang pagtunan ko, paano natin gagawin na video yung PowerPoint? Ayan. PowerPoint ang naisip ko kasi marami sa teacher talagang wala namang kasanayan sa pag edit ng video. Pero marunong silang gumawa ng PowerPoint. At halos lahat tayo may nakahanda ng PowerPoint presentation. Kaya itong naisipan ko, ipakita sa inyo paano gumawa ng video gamit ang PowerPoint. So, simula natin. Pagbukas natin ang PowerPoint, magbukas tayo ng isang file. Yung lumang file natin na naka... halimbawa sa ito, ito yung aking lumang file na aking ah, na-save ano, dito sa computer. Ito yung ginagamit ko. So, pag open ko, ito yung lalabas. Andiyan, ito yung mga slides na yan, ano? Okay. So, para tayo, sa so pagsimula natin, simulan muna natin i-click ang slide show. Ayan. Pag-click natin slide show, lilitaw ito. Ayan. Is Click natin yung record a file. Ayan. Ito, tatanungin naman tayo, anong gusto mo? Simulan mo sa simula o sa current location, kung saan nandun. So, siyempre, dito ang pipiliin natin sa tatanungin tayo. Magsimula na, start recording ba? Dapat, nakacheck ito pareho kasi slides and animation timing, narration and laser pointer. So, para yung ating sinasabi yung boses at saka itong cursor na to, yung mouse ay mairerecord. So, kiklik natin to. Ayan. Pupunta na tayo dito sa unang slide ng presentation. So, 
At mapapansin nyo, dito ay mayroon na itong box sa taas. Ito yung box na nagsasabi na nagsisimula na yung recording. Pero yung pag sinave yung video yan, mamaya hindi makikita yan. So, simulan nyo ng talakayan. Talakayan nyo sa bawat slide, i-discuss ninyo yung gusto nyo i-discuss. So, lahat ng pwede nyo talakayan, talakayan nyo. Gagawin nyo yan sa bawat slide hanggang makarating kayo sa huli. Pagdating natin sa huli, alam ba, na iyan na natin yung kahuli-huli ang slide. Ayan, babalik tayo dun sa una. Pero, mapapansin nyo dito, meron itong isang icon ng speaker. Ibig sabihin ay, na record na yung ating mga ginawa, na record yung ating video at yung mga mouse natin ito, yung movement na ito na record na. So, pwede na tayong mag-save. O, gusto nyo naman, pwede rin kayong mag-slide show para reviewin. Pero, this time, isa-save ko na ito. Diba? O, sa pag-save, ayan. Ang gagamit, save as. Ayan. Itong save as. Ito, mahalaga ito. Save as. O, pwede nyo palitan ito mamaya. Yung pangalan na yan. O, dito rin, pwede nyo i-click to kung saan nyo gustong i- ilagay yung file na isa-save nyo. Pero, para madaling hanapin, nalagay ko lang sa desktop. At ito ang mahalaga. No? I-click ito. Save as type. Ito ang i-click natin. Ayan. Ito ang lilitaw. Ang pipiliin natin ay itong MPEG for video. So, yan ang gagamitin natin sa pagsisave. Huwag yung iba na yan. Pagka GIF, Graphic Interchange Format. Picture lang yan. JPEG, ganun din. And so on. So, it ito ang gagamitin natin. So, natin. Tapos, isa-save natin. Habang nagsisave yan, babalik ulit tayo dito kung paano natin minuksan yung file. Pero this time, meron na rito status. Ayan, makikita nyo sinasabi, creating video. ba? Diba? Effective PowerPoint. So, ito yung pangalan ng file na sinisave ko. Huwag na huwag kayong mag-exit habang mayroong status. Diba, mamaya, makita nyo, lalaki yan. Ayan, lumalaki yan. Huwag na huwag kayong mag-exit. Ulitin ko, habang mayroon niyang status. Kasi, ibig sabihin nga, hindi pa siya tapos. Pag nag-exit kayo na hindi tapos yan, bali wala yung trabaho nyo. Sayang. So, uulit na naman kayo. So, ayan. Pag natapos na yan, mawawala yan. So, ayan. Pwede na tayong mag-exit. Ayan. So, tingnan nyo na lang dito sa desktop. So, ito yung pangalan ng file. So, ito yung file na to Digital format na yan. Pwede natin ang isend dyan sa email. Pwede nang i-play yan sa cellphone. Mapanood ng bata sa cellphone. O sa mga ibang gadget nila. Kahit wala siyang computer na PowerPoint presentation. Kahit sa TV yan, isasaksak nyo lang yung USB po pwede. So, pwede nang manood ng video. Ngayon, ang susunod na tanong, anong gagawin natin patapos sa panood ng video? So, may mahalagang tanong. Ano-ano ba ang dapat gawin ng mag-aaral upang ipakita na sila ay natuto sa panunood ng video? So, Marami kayong sigurong naisip o oh, nasa inyo na yan kung ano yung gusto niyong paggawa. Pero ma mahalaga, maipakita ng bata na siya ay natuto. So, mayroong mga katulad ng pagtatala ng mahalagang kaisipan, note-takings. Pwedeng pagsagot sa mga tanong tungkol sa sa video. Pwede rin talakayan o debate. No? So, Katulad dalimbawa, maaring yung kalahati ng klase, papasok sa ganitong araw, sila yung magdidibate. Sa susunod na araw naman, yung kalahati ng klase, sila rin yung magdidibate. So, isang video yung napanood nila, maaring iba-iba yung kanilang pananaw, o simultaneous yung ginagawa. ba? Okay? 
So, pwede rin namang pagsulat ng saraysay, halimbawa, reaction paper, o kung ano man na gusto nyo ipasulat, di ba? Nagpapakita ito ng kanilang kasanayan at kaalaman sa napakinggan. Paggawa ng isang proyekto. Tulad dito sa maikling panayam na ito, ano yung pwede kong ipagawa sa inyo para mapatunayan ko na natuto kayo? Halimbawa, pwede kayong pagawin ng dalawang slides presentation ng PowerPoint, lalapatan nyo ng boses, isi-save ninyo as video file, at yun ang isusumit nyo sa akin. ba diba? So, ibig sabihin, mayroon kayong output. So, ito yung natawag na, I'm sure, alam nyo na to, outcomes-based learning. So, mayroong resulta, may produkto na nagpapakita ng pagkatuto ng estudyante. So, marami pa tayong gagawin, ano? Kasi mahaba pa yung panahon ng paghanda natin para sa pagbubukas ng klase. At sa paghahanda nyo ng mga video na ito, maaring meron kayong mga tanong. So, handa ko po kayong sagutin. Kung meron kayong mga tanong, pwede nyo akong i-message sa aking Facebook. Ito po, hanapin nyo lang ang Sir Santi. At ganun din sa YouTube. Meron din ako sa YouTube, S. Chagsaman, hanapin nyo. So, dito in-upload ka rin yung ibang video ng aking pagtuturo sa iba't ibang konsepto. So, maraming salamat po at sana sa maikling video na ito, nakapagbahagi ako ng kaalaman sa inyo para pagandaan natin ang new normal na kakaharapin natin sa pasukan. So, sa ngala ng PSLF, Maraming maraming salamat po. Mag-ingat po tayong lahat.